அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டேட்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து அதோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸோட மேத்தமெட்டிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் பஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்னா என்ன அது எப்படி வந்துச்சு அந்த ஃபார்ம்லா எப்படி வந்து டெரிவ் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜியை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் லாப் திருமோடைனமிக்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வந்து அது கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ கேஸ் ஃபோர்னு நம்ம ஃபோர் கேஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் பழைய வீடியோவில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திருமோடைனமிக்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் அடியபெட்டிக் ப்ராசஸ் ஐசோ பேரிக் ப்ராசஸ் ஐசோ கோரிக் ப்ராசஸ் இரிவிசபிள் ப்ராசஸ் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ஐசோ தெர்மோல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ப்ராசஸ் நான் போட்டிருக்கேன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் அது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது விளக்கமாக போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் ஒன்றும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இந்த வீடியோக்கும் அந்த வீடியோக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அதனால நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் திரும்ப என்ன என்னென்ன நான் சொல்லியிருந்தேன் பல வீடியோவில் எனர்ஜி கெனாட் பி கிரியேட் அதாவது அழிக்கவும் முடியாது ஆக்கவும் முடியாது ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இன்னொரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ சைக் ஃபஸ்ட் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் திருமோடைனமிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் டெல்டா ஈஸ் டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஈஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ இங்கே டபிள்யூன்றது ஒர்க்கு கியூன்றது ஹீட்டு அப்சார்ப்ஷன் ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் ஆனாலும் ஹீட் வந்து எமிஷன் அதாவது வெளியிட்டாலோ லிப்ரேட் ஆனாலும் அதை பேஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஒர்க் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க் நடக்குது ஒர்க் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குதா இல்லை ஒர்க் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் இது வந்து ஃபஸ்ட் லாப் திருமோடைனமிக்ஸ் ஃபார்முலா இப்போ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் கேஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் லாப் திருமோடைனமிக்ஸ்க்கு நம்ம கேஸ் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த சைக்ளிக் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் நடக்கிறதா அர்த்தம் இந்த உணவு சங்கலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க ஒரு உணவு எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குதோ மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு அது வந்து நிற்கும் அந்த உணவு சங்கலியில் அந்த மாதிரி தான் அந்த ப்ராசஸ் ஒரு சிஸ்டம் இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ ப்ரெஷரில் எவ்வளோ வால்யூமில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதே ஸ்டேட்டுக்கு அந்த ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்ச உடனே கம்ப்ளீட்டாக மறுபடியும் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சைக்கிளுக்கு காற்று அடிக்கிறீங்க காற்று அடிக்கும் போது இழுத்து அழுத்துவீங்க இழுக்கும் போது அதுக்குள்ள என்னாவும் காத்து ஏர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் நடக்குது மறுபடியும் நீங்க அழுத்தும் போது அந்த ஏர் வந்து சைக்கிளோட பம்ப் டயருக்கு போயிடும் ஸோ மறுபடியும் அது என்ன பண்ணும் இனிஷியலா என்ன ஸ்டேட்டுக்கு இருந்தோ அதே ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சைக்ளிக் ப்ராசஸ் அப்ப சைக்ளிக் ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இன்டர்னல் எனர்ஜி எல்லாமே வந்து ஜீரோ தான் அங்க வந்து எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா த்ரோ ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆகும் பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆன உடனே மறுபடியும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் என்ன இருந்துச்சோ அதே ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்போ என்னன்னு சொல்லலாம் டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாமா டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜி ஜீரோ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜி ஜீரோ கிடையாது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இதை ஃபில் அப்ளை சப்ஷூட் பண்ணலாமா டெல்டா யூக்கு பதில் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லி வருமா இந்த ஃபார்முலால இது இப்போ கியூ இங்கே வச்சுன்னு டபிள்யூ மட்டும் அங்கே கொண்டு வந்தோம்னா கியூ சீக்குவல் மைனஸ் டபிள்யூ அப்போ என்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க் நடக்குது எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் அதாவது எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் ஒர்க் பை த சிஸ்டம் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் மைனஸ் வர்றது மைனஸ் டபிள்யூ அப்போ இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன்
இப்போ கேஸ் டூவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் எடுத்துப்போம் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு சிஸ்டமில் நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் வந்து அந்த ப்ராசஸில் வந்து வால்யூம் எந்த விதமான சேஞ்சுமே ஆகலை பட் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகுது டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது மற்றது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது வால்யூம் மட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் நடக்கிறதா நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க்னா என்னது நெகட்டிவ் ஒர்க் ஒரு நெகட்டிவ் ஒர்க் நடக்கிறதா வச்சுப்போம் அந்த ஒர்க்கில் என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்ல வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகணும் இனிஷியலா வி ஒன்ல இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதை எடுத்துப்போம் இது வந்து ஒரு சிஸ்டம் இங்க நான் பிஸ்டன் பிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ என்னுடைய சிஸ்டம்ல வால்யூம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குதுன்னா இதுல இருந்து மறுபடியும் இந்த பிஸ்டன் வந்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போகும் ஓகேவா இது வரைக்கும் போகணும் அப்பதான் வந்து அது எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் அப்ப என்ன இருக்கும் இது வந்து வி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இது வந்து வி டூ ஃபைனல் வால்யூம் வி ஒன் வந்து வி டூக்கும் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆனால் தான் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் நடக்கும் அப்போ வால்யூமே சேஞ்ச் ஆகலன்னா அங்கே எக்ஸ்பென்ஷனே ஒர்க் நடக்காது எக்ஸ்பென்ஷனே ஒர்க் நடக்கல அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் வந்து ஜீரோ அப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் லாப் தெர்மோடானிக்ஸோட ஃபார்முலா என்னது டெல்டா யூ சீக்வல் டு கியூ ப்ளஸ் டபுள்யூ அப்போ டெல்டா யூ வந்து ஐசோகோரிக் ப்ராசஸில் கியூ இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் வந்து நடக்கல ஒர்க்கே வந்து அங்கே நடக்கல அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்போ டெல்டா யூ சீக்வல் டு கியூ வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் வீன்றது என்னன்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் வால்யூமே அதாவது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல நம்ம எவ்வளவு ஹீட்டு அந்த சிஸ்டம்க்கு கொடுக்குறோமோ அந்த கம்ப்ளீட் ஹீட்டு எவ்வளவு ஹீட் நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த ஹீட்டு கம்ப்ளீட்டா வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது எந்த டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ்ல ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ்ல அங்க எனர்ஜி லாஸ் ஆகல எனர்ஜி வந்து அழியவும் இல்லை கிரியேட்டும் ஆகல ஆனால் நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி அப் த சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் ஆகுது எனர்ஜி இஸ் நாட் கிரியேட்டட் நாரே நீ டெஸ்ட்ராய்டட் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு அனதர் எனர்ஜி இங்கே என்னது எக்ஸாம்பிளுக்கு அது ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு த கம்ப்ளீட்டாக இன்டர்னல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அது வந்து ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து கேஸ் த்ரீ பார்ப்போம் கேஸ் த்ரீக்கு என்ன டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கேஸ் த்ரீக்கு அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடியாபேட்டிங் ப்ராசஸ் ஒரு சிஸ்டம்ல அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் நடக்கிறதா நம்ம வச்சுப்போம் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ்னா என்னது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்ல கம்ப்ளீட்டா ஹீட் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ இங்க வந்து நான் வி ஒன்ல இருந்து வி டூக்கு இந்த வால்யூம் நான் சேஞ்ச் பண்றேன் ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸ்ல கம்ப்ளீட்டா நான் வால்யூம் வி ஒன்ல இருந்து வி டூக்கு சேஞ்ச் பண்ணாலும் இல்ல வி டூல இருந்து வி த்ரீக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே ஹீட் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் நம்ம எவ்வளோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலும் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாலுமே ஹீட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்ப அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் நமக்கு தெரியும் இன்டர்னல் எனர்ஜியோட பார்முலா என்ன டெல்டா யூ சீக்வல் டு டெல்டா யூ சீக்வல் டு கியூ பிளஸ் டபுள்யூ இப்போ ஹீட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா டெல்டா யூ சீக்வல் டு ஜீரோ பிளஸ் டபுள்யூ ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க டெல்டா யூ சீக்வல் டு மைனஸ் பி டெல்டா வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் மைனஸ் பி டெல்டா விது மைனஸ் பி டெல்டா வீன்றது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க்குக்கு நம்ம எக்ஸ்ப ஒர்க்கை வந்து நம்ம சொல்றது ஓகேங்களா இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க்ன்றதுனால மைனஸ் பி டெல்டா வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் டெல்டா யூ சீக்வல் டு டபுள்யூ அப்போ நம்ம ஒரு ஐடியாபெட்டிக் ப்ராசஸில் நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோமோ மெக்கானிக்கலாம் அந்த ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் இன் டு தி இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் அவுட் சைட்லேருந்து சரௌண்டிங்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாலும் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு இன்டர்னல் எனர்ஜி அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் ஈக்வல் டு தி How much energy we are giving? How much work we done from
ஐசோபேரிக் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக நடந்து முடிக்கிற வரைக்கும் ப்ரெஷரில் எந்த விதமான சேஞ்சுமே நடக்காது வி ஒன்லேருந்து வி டூக்கு அது போனாலுமே வால்யூம் ஒன்னுலேருந்து வால்யூம் டூக்கு வந்து இந்த ஒர்க்கை நம்ம எக்ஸ்பெண்டிங் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் நம்ம பண்ணுறோம் வி ஒன்லேருந்து வி டூக்கு அப்போயுமே வந்து ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் வி ஒன்ல எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்துச்சோ நம்ம வி டூ வரைக்கும் அந்த பிஸ்டனை நவுத்தினாலுமே அது அப்பவுமே வந்து அதோட ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பிளஸ் டபுள்யூன்றது ஃபர்ஸ்ட் லாப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இப்போ டபுள்யூ எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க்குன்றதுனால டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் பி டெல்டா வி இப்போ இங்க வால்யூம்க்கு வந்து நம்ம ஏன் ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா ஒர்க்கே நடக்கல அதனால ஜீரோ போட்டோம் பட் இங்க வால்யூம் ஒர்க் நடக்குது பட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இருக்கு ஓகேவா அதனால இதை வந்து நம்ம ஜீரோ போட முடியாது அது இல்லை டெல்டா யூக்கு இந்த சைடு வச்சுக்கின்னு பி டெல்டா வியை வந்து இங்க சைடு வச்சுனா கியூ இப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ நம்ம ஒரு சிஸ்டம்க்கு கியூன்றது ஹீட் எவ்வளவு ஹீட் கொடுக்குறோமோ அந்த ஹீட்ல பாத்தீங்கன்னா பாதி அளவு ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அந்த சிஸ்டம்ல ப்ரெஷர் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் நடக்கிறதுக்கு எடுத்துக்குது ப்ரெஷர் வால்யூம் ஒர்க்கு ப்ரெஷர் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க் நடக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எடுத்துக்குது இன்னொரு பகுதி ஹீட்டு இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அந்த சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது ஒரு டைப் ஆஃப் ஒர்க் வந்து ப்ரெஷர் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒர்க்காக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஹீட் வந்து இன்டர்னல் சிஸ்டம் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டமா கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம எவ்வளவு ஹீட் கொடுத்தாலும் இந்த ஹீட்ல ஒரு பார்ட் வந்து இதுவாகவும் ஒரு பார்ட் வந்து இதுவாகவும் கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து ஐசோபெரிக் ப்ராசஸ் ஐசோபெரிக் ப்ராசஸ்ல ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி அந்த எனர்ஜி வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது எப்பவுமே வந்து எனர்ஜி அழிக்கவும் முடியாது ஆக்கவும் முடியாது பஸ்லா திருமூலமா தான் சொல்லுது எனர்ஜியா ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இருந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஸ்லா திருமூலமே சொல்லுது அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நிறைய கேசஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோல ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி ரிலேட்டடா ஒரு கால்குலேஷனோட உங்களை வந்து நான